உண்மை முகத்தின் நேர்களுக்கு இறைவனின் சாந்தியும் சமாதானமும் நம் அனைவரின் மீது என்றென்று நின்று நிலவட்டுமாக கோல்டு டூ டிஜிட்டல் கரன்சி அப்படிங்கிற இந்த சீரியஸ் ஆஃப் வீடியோல இதுக்கு முன்னாடி என்ன பாத்திருந்தோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பண்ட முறையில இருந்து எப்படி வந்து தங்கத்துடைய பரிவர்த்தனைக்கு மாறணும் அப்படிங்கறத பாத்திருந்தோம் தங்கத்துடைய பரிவர்த்தனை எப்ப ஒரு பிரச்சனை இருந்துச்சு அதாவது இந்த தங்கத்தை எப்படி பாதுகாப்பா வச்சுக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு பிரச்சனை இருந்துச்சு அதை நாங்க வந்து பாதுகாப்பா வச்சுக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வியாபாரம் ஒண்ணு தொடங்கப்பட்டுச்சு அப்ப அந்த தங்கத்தை பாதுகாப்பா வச்சுக்கிறதுக்கு பகரமாக ஒரு அக்ரிமெண்ட் பேப்பர் கொடுக்க அடிமைப்படுத்த முடியும் கட்டாயமா தெரிஞ்சுக்கும் இப்போ இந்த பதிவை வந்து நம்ம வந்து நாலு ஸ்டெப்பா நம்ம பார்க்க போறோம் அதாவது தங்கத்திற்கு பகரமாக கொடுக்கப்பட்ட அக்ரிமெண்ட் பேப்பர்ல இருந்து முழுக்க முழுக்க பணப்பரிவர்த்தனையாக மாறப்பட்டது அப்படிங்கிறதுக்கு இடையில நாலு ஸ்டெப் ப்ராசஸ் வந்து நடந்திருக்கு இதுல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸ் தான் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா தங்கத்திற்கு பகரமாக கொடுக்கப்பட்ட அக்ரிமெண்ட் பேப்பர் இப்போ இதுல என்ன ஒரு சிக்கல் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப நான் வந்து பத்து கிராம் தங்கத்தை நான் பேங்க்ல வச்சுட்டு அக்ரிமெண்ட் பேப்பர் வாங்கிட்டு வந்துடுறேன் இந்த அக்ரிமெண்ட் பேப்பர்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா சென்டென்ஸா எழுதியிருப்பாங்க இந்த மாதிரி வந்து என்கிட்ட பத்து கிராம் தங்க வந்து கொடுத்துருக்கேன்னு சொல்லி சென்டென்ஸா எழுதியிருப்பாங்க பயன்படுத்தக்கூடிய <laughs> தானாகவே வந்து ஒரு மதிப்பு இருக்கணும் அப்படிப்பட்ட பொருளை தான் பரிவர்த்தனைக்கு பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்ப பேப்பருக்கு இன்ட்ரன்சிக் வேல்யூ கிடையாது மற்ற பொருள் தங்கம் இப்ப கோதுமை இந்த மாதிரி எடுத்தீங்கன்னா அதுக்குன்னு ஒரு மதிப்பு இருக்கு புரிஞ்சுன்னா அப்படிப்பட்ட பொருளை தான் நம்ம வந்து பரிவர்த்தனைக்கு பயன்படுத்தணும் அப்ப இந்த பேப்பர் ரெண்டா கிழிச்சு இதாங்க இது அஞ்சு கிராம் இது அஞ்சு கிராம் கொடுத்தா ஒத்துக்குவானா ஒத்துக்க மாட்டான் அப்ப என்ன பண்ணாங்கன்னா பக்கத்துல யாராவது அஞ்சு அஞ்சு கிராமா வந்து பேங்க்ல வந்து கோல்ட வந்து பாதுகாப்பா வச்சிருந்திருப்பாங்கல்ல அவங்க கிட்ட அஞ்சு அஞ்சு கிராமா ரெண்டு அக்ரிமெண்ட் பேப்பர் இருக்கும் அப்ப இந்த பேப்பர் கொடுத்து அந்த பேப்பரை வாங்கக்கூடிய சூழ்நிலை இருந்துச்சு சோ இத வந்து என்ன பண்றான் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பேங்க் காரம் உட்காந்து பாத்துக்கிட்டே இருக்கிறான் ஓ வெளியில இப்படி ஒரு பிரச்சனை இருக்கா இப்படி ஒரு சிக்கல் இருக்கா அப்ப சின்ன பொருளை உன்னால வாங்க முடியல அதனால நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இந்த வேலையை நம்மளே செஞ்சிடும் நம்மளே என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு தங்கத்திற்கு பகரமாக ஒரு அக்ரிமெண்ட் பேப்பர் கொடுக்கறதுக்கு பதில ஒரு தங்க காயினுக்கு பகரமாக நிறைய அக்ரிமெண்ட் பேப்பர் கொடுத்தலாம் அப்படின்னு இவனே யோசிக்கிறான் யோசிச்சுட்டு என்ன பண்றா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அடுத்த கட்ட ப்ராசஸ்க்கு நகரம் இது வந்து ஸ்டெப் டூ ப்ராசஸ் இந்த முதல் ப்ராசஸ்ல வந்துட்டு நீங்க வந்து ஐம்பது பெர்சன்டேஜ் அடிமை ஆயிட்டீங்கன்னு அர்த்தம் இந்த ஸ்டெப் டூ ப்ராசஸ்ல என்ன பண்ண அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஒருத்தர் எட்டு கிராம் தங்க காயினை கொண்டு போய் பேங்க்ல பாதுகாப்பா வைக்கணும்னு குடுக்கிறார் இந்த எட்டு கிராம் தங்க காயினுக்கு பகரமாக அவன் என்ன பண்றான்னா நாலு பேப்பர் கொடுத்தரும் ரெண்டு ரெண்டு கிராமா நாலு பேப்பர் இல்லைன்னா ஒரு ஒரு கிராமா எட்டு பேப்பர் இப்படி அவனே கொடுத்தரும் இது வந்து மக்களுக்கு ரொம்ப வசதியா இருந்துச்சு பரவாயில்லையே இப்ப நம்ம சின்ன பொருள் வாங்குறது ரொம்ப சுலபமாச்சே அப்படின்னு சொல்லி மக்கள் யோசிக்கணும் அந்த நாலு பேப்பர் வாங்கிட்டு வந்து இப்ப ரெண்டு ரெண்டு கிராம் பேப்பரா வெளியில கொடுத்து அவன் என்ன பண்ணிடலாம் ஈஸியா வந்து பரிவர்த்தனை செஞ்சுக்கலாம் இப்படி ஒரு ப்ராசஸ் வந்து என்ன பண்றான்னு சொன்னா இவன் உருவாக்குறான் எப்போ இந்த ப்ராசஸ் உருவாச்சோ நீ வந்து எழுபத்தி அஞ்சு பெர்சன்டேஜ் அந்த பேங்க்கு அடிமை ஆயிட்ட அப்படின்னு அர்த்தம் இப்ப கால போக்குல என்ன ஆச்சுன்னு சொன்னா இந்த ரெண்டு ரெண்டு கிராம ஒரு ஒரு கிராம அப்படிங்கிற இருக்கக்கூடிய இந்த பேப்பரவே என்ன பண்றான் அப்படின்னு சொன்னா அதிகமாக பய பரிவர்த்தனைக்கு பயன்படுத்த ஆரம்பிக்கிறான் ஏன் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு தங்கத்திற்கு நிகராக எப்ப அதிகமாக பேப்பர் கொடுக்க ஆரம்பிச்சோம் அப்ப தங்கத்திற்கு நிகராக பேப்பருடைய மதிப்பும் கூடிடுச்சு அப்படிங்கிற ஒரு நிலைய ஆர்டிபிஷியலா இவனே உருவாக்கிட்டான் அதனால என்ன ஆகுதுன்னா வெளியில இந்த பேப்பரவே அதிகமாக பயன்படுத்த ஆரம்பிக்கிறாங்க யாரும் வந்து தங்கத்தை வந்து எடுக்கிறதே இல்ல பேங்க்ல அப்ப இவன் உட்காந்து யோசிக்கிறான் வருஷத்துக்கு உட்காந்து வந்து கேல்குலேட் பண்றான் கேல்குலேட் பண்ணி பார்த்தோம்னு சொன்னா வருஷத்துக்கே வெறும் அஞ்சுல இருந்து ஏழு சதவீத மக்கள் தான் வந்து பேங்க்கு வந்து தங்கத்தை வந்து மாத்திக்கிறாங்களாம் மீதி தொண்ணூத்தி அஞ்சு சதவீத தங்க வந்து வருஷம் ஃபுல்லா பேங்க்ல சும்மாவே இருக்குது அப்ப இந்த சும்மாவே வச்சிருக்க தங்கத்தை வச்சு என்ன பண்றது புதுசா வேற ஒரு விஷயம் 
யோசிக்கலாம் அப்படி சொல்லிட்டு இதுக்கு அப்புறம் தான் ஒரு ஈவிலான பிளானை யோசிக்கிறோம் இப்போ இந்த ஸ்டெப் டூ ப்ராசஸ்ல நீங்க எழுபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் அடிமை ஆயிட்டீங்க இப்போ அடுத்த கட்ட ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நூறு கிராம் தங்கம் வந்து பேங்க்ல இருக்குன்னு வச்சுக்கோ இப்ப இந்த நூறு கிராம் தங்கத்திற்கு நிகராக நூறு கிராம் அக்ரிமெண்ட் பேப்பர் வெளியில் அடிச்சு புழக்கத்துல விட்டுருக்காங்க இந்த செகண்ட் ஸ்டெப் ப்ராசஸ்ல இருந்தா பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா இப்ப ரெண்டு கிராம் ஒரு கிராம் தங்கம் எல்லாம் பேப்பர்ல அடிச்சு கொடுத்தான்ல அப்ப இருந்தா பாத்தீங்கன்னா அந்த ரெண்டு ஒன்னு அப்படின்னு சொல்லி பெருசா நம்பர் போட்டு கொடுத்தது அது வரைக்கும் சென்டென்ஸ்ல எழுதியிருப்பாங்க இப்போ வேல்யூவா போட்டு ரெண்டு ஒன்னுன்னு சொல்லி அடிச்சு கொடுக்க ஆரம்பிச்சுட்டான் அதை நம்ம இப்ப நம்மளுடைய நோட்ல இருந்து இருபது ரூபா பத்து ரூபான்னு சொல்லி பத்து ரூபான்னு சொல்லி பெருசா எழுதியிருக்கு பாத்தீங்கன்னா அப்போ அப்புறம் அப்பதான் அதை தொடங்குச்சு அந்த ப்ராசஸ் சோ அது வந்து இப்ப தேர்ட் ப்ராசஸ்ல பாத்தீங்கன்னா இப்ப நூறு கிராம் அடிச்சு வெளியில கொடுத்துட்டாங்க நம்ம வந்து தங்கம் தான் நம்ம கிட்ட இருக்குது இல்ல வருஷம் ஃபுல்லா நம்ம கிட்ட இருக்குது மக்கள் யாரும் ஒரே நேரத்துல வந்து தங்கத்தை வந்து வாங்க போறது இல்ல அப்படிங்கிற நம்பிக்கையின் பேர்ல இப்ப என்ன பண்றான்னு சொன்னா எக்ஸ்ட்ரா நூறு கிராம் பேப்பரை அடிக்கணும் பிரிண்ட் அடிச்சு என்ன பண்றான் அத வந்து லோனுங்கிற பேர்ல வெளியில விடுறோம் இப்ப 50-50% சான்ஸ் புரிஞ்சுங்களா 50% க்கு தான் என்ன ஆகுதுன்னு சொன்னா தங்கம் வந்து பகரமா இருக்கு அதாவது எக்ஸ்ட்ரா 100 கிராம் அடிச்சா பாத்தீங்கன்னா அந்த எக்ஸ்ட்ரா 100 கிராமுக்கு தங்கமே கிடையாது அந்த இல்லாத தங்கத்துக்கு பேப்பர் அடிச்சிருக்கான் என்ன கணக்குல பேப்பர் அடிச்சிருக்கான்னா 50% சான்ஸ்ல பேப்பர் அடிச்சிருக்கான் அடிச்சுட்டு அந்த லோனுங்கிற பேர்ல வெளியில கொடுத்துட்டான் அந்த லோனுங்கிற பேர்ல கொடுத்துட்டு வட்டி கேட்கறான் பாத்தீங்களா அந்த வட்டி காசு பிரிண்டே பண்ணல பிரிண்ட் பண்ணாத காசு வட்டியா வெளியில கேட்கறான் இப்படி ஒரு ப்ராசஸ் உருவாக்கிட்டான் இந்த மூணாவது ப்ராசஸ் தான் இருக்குல்ல ஈவலான பிளான் ஃபிராடுலண்டான பிளான் This is a fraudulent system it's not allowed in any other business uh, if you had a grain warehouse that uh, had loaned out the grain it was supposed to have in storage that's considered criminal the guy go to jail but the banks are uh, the one industry that's allowed to get away with this and to profit from it இதுக்கு பேர் தான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஃபேக்ஷனல் ரிசர்வ் சிஸ்டம் சொல்லுவாங்க இது ஃபேக்ஷனல் ரிசர்வ் சிஸ்டத்தோடைய பேஸ் பாயிண்ட் இது அப்போ இப்படி ஒரு சிஸ்டத்தை உருவாக்கி என்ன பண்றான் இப்போ ரூல்ஸே கிடையாது நீங்க எவ்வளவு பேப்பர் வேணாலும் அடிச்சுக்கலாம் இருக்கிற தங்கத்துக்கு எக்ஸ்ட்ரா பேப்பர் அடிச்சு வெளியில போலக்கத்துக்கு லோனுங்கிற பேர்ல விட்டுக்கலாம் அதுக்கு வட்டியும் கேட்பாங்க அப்படி ஒரு சிஸ்டம் உருவானதுக்கு அப்புறம் வெளியில அதிகப்படியான பேப்பர் புழக்கத்துல இருக்கு இப்ப தங்கத்தை வந்து புழக்கத்துல இல்லாத ஒரு சூழ்நிலை உருவாகுது தங்கத்தை வந்து பரிவர்த்தனை செய்யக்கூடிய அந்த நிலையே வந்து கம்ப்ளீட்டா டெமாலிஷ் ஆகுது கம்ப்ளீட்டா நிப்பாட்டப்படுது முழுக்க முழுக்க பேப்பராவே பயன்படுத்த ஆரம்பிக்கிறாங்க அந்த அளவுக்கு வெளியில பேப்பர் புழக்கம் அதிகமாயிருச்சு இப்ப இதே மாதிரி வியாபாரம் இருக்குல்ல இந்த மாதிரியான பேங்கிங் வியாபாரம் நிறைய பேர் செஞ்சாங்க நானும் தங்கத்தை பாதுகாப்பா வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி பாதுகாப்பா வச்சான் அவனும் இதே மாதிரி அதிகமா பிரிண்ட் அடிச்சு என்ன பண்ணான் புழக்கத்துக்கு வெளியில் விட்டான் கிட்டத்தட்ட முப்பதாயிரம் பண நோட்டுகள் வந்து புழக்கத்துல வச்சான் வெவ்வேறு வடிவத்துல ஒவ்வொருத்தர் அவனுடைய புகைப்படத்தை வந்து பிரிண்ட் பண்ணிப்பான் அவன் கம்பெனி நேம போட்டு அவன் அவனுடைய மதிப்புக்கு தகுந்த மாதிரி என்ன பண்ணிருப்பான் பேப்பரை வந்து பிரிண்ட் அடிச்சு வெளியே விட்டு புழக்கத்தில் முதல் முதல் ஆரம்பிச்சு என்ன பண்ணிருப்பான் பக்கத்து நாட்டுக்கும் போய் அங்கேயும் வந்து இதே மாதிரியான ஒரு சிஸ்டத்தை ஓபன் பண்ணிருப்பான் இந்த மாதிரி வெவ்வேறு நாட்டுல போய் பேங்க் ஓபன் பண்ணவங்களும் இருப்பாங்க இந்த மூணாவது ஸ்டெப்ல நீங்க நூறு பர்சன்டேஜ் அடிமை ஆயிட்டீங்க இந்த நாலாவது ஸ்டெப்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா திருப்பியும் என்னாவது வரலாறு திருப்பி முதல்ல இருந்து தொடங்குது எப்படி தங்கத்தை வந்து எங்களால பாதுகாப்பா வச்சுக்க முடியல அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வியாபாரம் தொடங்கப்பட்டுச்சா நாங்க பாதுகாப்பா வச்சுக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி இப்ப வந்து பேப்பர் பணம் வந்து இப்ப கட்டுக்கட்டா வீட்டுல ஒவ்வொருத்த வீட்டுல இருக்குது இதை பாதுகாப்பா வச்சுக்க முடியல அப்படிங்கிற பேர்ல வாங்க நாங்க தான் தங்கத்தை வச்சுக்கிட்டோமே இதை வச்சுக்கிறக்கு என்ன எங்களுக்கு என்ன பிரச்சனையா நாங்க தானே அடிச்சு கொடுத்தோம் நாங்களே வச்சுக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதையும் கொண்டு வந்து என்ன பண்றான் தன்னுடைய பேங்க்லேயே வந்து பாதுகாப்பா வச்சுக்கிறா அதுக்கு ஒரு காசு இந்த பிராக்ஷனல் ரிசர்வ் பேங்கிங் சிஸ்டத்துல வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனலா ஒரு சிஸ்டத்தை ஒன்று உருவாக்குறோம் அப்போ இந்த மூணாவது ஸ்டெப் ப்ராசஸ் தான் பிராக்ஷனல் ரிசர்வ் பேங்கிங் சிஸ்டத்தோடைய பேஸ் ப்ராசஸ் இப்ப இந்த நாலாவது ஸ்டெப் பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா ஒரு ப்ரொஃபஷனலான இந்த மாடர்ன் டேல இப்ப நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய இப்ப நம்ம வந்து ஒரு சிஸ்டம் பின்பற்றிட்டு இருக்கோம் பாத்தீங்களா அந்த பிராக்ஷனல் ரிசர்வ் பேங்கிங் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது இந்த நாலாவது ஸ்டெப்ல இருந்து தொடங்கப்படுது ஒரு ப்ரொஃபஷனலா ஆரம்பிக்கிறோம் ஒரு பேங்கிங் சிஸ்டம் வந்து உருவாக்குறா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப நீங்க கொண்டு வந்து படம் போடுறீங்களா அதுக்கு பேர் வந்து டெபாசிட் ஒவ்வொன்றுக்கு பேர் வைக்கிறான் டெபாசிட் உங்களுக்கு ஒரு வந்து ஒரு அக்க
பேசுறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் பண்றாங்க இப்ப இந்த நாலாவது ஸ்டெப்ல பாத்தீங்கன்னா நீங்க இரநூறு பர்சன்டேஜ் அடிமை ஆயிட்டீங்கன்னு அர்த்தம் நான் உனக்கே எல்லாம் கொடுக்குறேன் உனக்கே நான் விழுந்துட்டேன் உன் காலில் விழுந்துட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரியான அர்த்தம் இது வரைக்கும் நீங்க என்ன பண்ணீங்க அவன் உனக்கு கையெழுத்து போட்டு கொடுத்துருந்தான் இந்த மாதிரி நான் உங்களுக்கு அவங்களுடைய தங்கத்தை நான் சேமிச்சு வச்சிருக்கேன் அது ஒரு வேலை என்னால கொடுக்க முடியலன்னா நான் தான் அதுக்கு பகரமான ஆள் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தீங்க இப்ப நீங்க அவன்ட்டு இருந்து லோன் வாங்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்க இப்ப நீங்க அவனுக்கு கையெழுத்து போட்டுருக்கீங்க என்னாச்சு நான் உங்ககிட்ட இருந்து லோன் வாங்கியிருக்கேன் நான் வந்து இனிமேல் கொடுக்கலன்னு நீ எங்கிட்ட இருந்து எது வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி இப்ப நீங்க என்ன பண்ணிட்டீங்க இரநூறு பர்சன்டேஜ் அடிமை ஆகிட்டீங்க இந்த நாலாவது ஸ்டெப் ப்ராசஸ்ல இருந்து அப்ப முழுக்க முழுக்க ஒரு அடிமையான ப்ராசஸ்க்கு நம்ம வந்து இந்த நாலாவது ஸ்டெப்ல இருந்து முழுக்க முழுக்க நடந்துட்டோம் இந்த பிராக்ஷனல் ரிசர்வ் பேங்கிங் சிஸ்டம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா காசை கொண்டு வந்து டெபாசிட் பண்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்ப நூறு ரூபா கொண்டு வந்து ஒருத்தர் டெபாசிட் பண்றான் பேங்க்ல அதுல வந்து பத்து பர்சன்டேஜ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு சொன்னா பேங்க்ல வந்து சேமிச்சு வச்சுக்குவாங்க அதை ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுக்கிறது மீது தொண்ணூறு சதவீதம் வெளியில லோனு கொடுத்துருவாங்க இப்போ ஒரு ஆயிரம் ரூபா ஒருத்தர் வந்து கொடுக்கறாரு பத்து சதவீதம் நூறு ரூபா வச்சுட்டு நைன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வெளியில லோனு கொடுத்துருவாங்க இதுதான் வந்து கான்செப்ட் இதுதான் இன்ன வரைக்கும் நம்ம வந்து பின்பற்றிட்டு இருக்கோம் இப்ப நீங்க கூகுள் சர்ச்லயோ இல்ல யூடியூப்ல எங்க வேணாலும் போய் பிராக்ஷனல் ரிசர்வ் பேங்கிங் சிஸ்டம் அடிச்சீங்கன்னா இந்த நாலாவது ஸ்டெப் ப்ராசஸ் தான் பேசுவோம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த தேர்ட் ஸ்டெப் தான் முக்கியமா அங்கதான் ஈவில் பிளானே தொடங்குச்சு ஆனா அதை பத்தி பேசவே மாட்டாங்க அங்க இருந்த பிராக்ஷனல் ரிசர்வ் ஒரு <laughs> இந்த பிராக்ஷனல் ரிசர்வ் சிஸ்டமே ஃப்ராடு உண்மையை சொல்ல போனா ஒரு ஃப்ராடான ஒரு விஷயம் இல்லை வேற எந்த பிஸ்னஸ்லயும் இந்த சிஸ்டத்தை கொண்டு வந்தீங்கன்னா அது இல்லீகல் ஆனா பேங்கிங் சிஸ்டத்துல மட்டும் இது வந்து லீகல் பண்ணிட்டாங்க இன்னைக்கு இருக்கலே ரொம்ப ஒரு கேனத்தனமான சிஸ்டம் சோ வந்து இந்த சிஸ்டம் இப்படிதான் இருக்கு இது வந்து ஒரு சரியான ஃப்ராடலண்டான ஒரு சிஸ்டம் இதை தான் நம்ம இன்னைக்கு பயன்படுத்திட்டு இருக்கிறோம் மாடர்ன் டேல இதை நம்ம சொன்னா நம்மளே வந்து கேனக்கு இருக்கேன்னு சொல்லுவானுங்க இப்ப நான் சில கேள்விகள் அவங்களுக்கு முன் வைக்கிறேன் இப்ப இந்த சீக்கிரம் சொசைட்டியை நம்பாதவங்க நம்மளுடைய கான்ஸ்பிரசி தியரிஸ்ட் பேசுறவங்களுக்கு இப்போ இதன் மூலியமாக சில கேள்வியை நான் முன் வைக்கிறேன் என்ன அப்படி கேட்டீங்கன்னா உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா நாடுகளுமே கடல் இருக்குது முதல்ல எல்லா நாடுகளும் கடல் இருக்கு யாருக்கிட்ட அந்த கடல் இருக்குது அது நீங்க சொல்லணும் ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டாவது இந்த உலகத்திலே அதிகமான கடன் உள்ள நாடு என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் எப்படி உலகத்தில் வல்லரசா இருக்கக்கூடிய ஒரு நாடு எப்படி அதிக கடன்ல இருக்குங்கிறதுக்கு நீங்க பதில் சொல்லணும் பயங்கரமான கடன் உள்ள யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸுக்கு திரும்ப திரும்ப கடன் கொடுக்கறது யார் ஏன் கொடுக்குறாங்க அதுதான் மேட்ரு இப்ப இந்த கேள்விகளுக்கு எல்லாம் வந்துட்டு நீங்க பதில் சொல்லு இப்போ இந்த மூணு கேள்வியில இந்த மூணாவது கேள்வியே போதுமானது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அதாவது இவங்க வந்து இல்லாத வட்டி காசை கேட்பாங்க கடன் கொடுத்துருவாங்க ஒரு நாட்டுக்கு இல்லாத வட்டி காசை இவங்க கேட்பாங்க அந்த வட்டி காசு நம்மளால கொடுக்கவே முடியாது அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து கடன்லே நம்ம வந்து ஒரு நாடு வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கடன்ல இருந்துரும் அப்படி ஒரு சூழ்நிலை உருவாகும்போது <laughs> அடிமைப்படுத்தி <laughs> வெளியேறதுல <laughs> 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 கட்டாயம் நீயும் சொல்ல முடியாது இதுக்கு நீ வக்காலத்து வாங்கவே முடியாது 
இந்த ஃபிராக்ஷனல் ரிசர்வ் சிஸ்டம் வந்து கரெக்ட் தான் சொல்லி நான் அடிச்சு சொல்றேன் அவனால வக்காலத்து வாங்க முடியாது அப்ப இப்படி ஒரு சிஸ்டத்துல இருக்கிற நீ கேள்வி கேட்கணுமா இல்லையா அதையும் நீ கேட்க மாட்டேன் சொல்றவங்களையும் நீ என்ன பண்ணுவே கேன பையன் கிருக்கு பையன் பே எங்க இதுக்கு நீ வக்காலத்து வாங்க பார்ப்போம் ஃபிராக்ஷனல் ரிசர்வ் சிஸ்டம் கரெக்ட்னு சொல்லி அதை மாத்தி காட்டுறதுக்கு இங்க முயற்சி செய்யப்போம் உன்னால முடியாது புது சிஸ்டம் ரிசர்வ் பேங்க் சிஸ்டம் எல்லாத்துக்கும் பகரமாக பல நாடுகளுக்கு நீ அவனை நீ மண்டி போடவே அதுக்கான சிஸ்டத்தை இங்க உருவாக்கு இன்னும் வந்து பாலா போன எப்பயோ ஆயிரத்தி அறுநூறுல உருவாக்குன சிஸ்டத்தை கொண்டு வந்து அதுவும் கேனத்தனமான ஃப்ராடு ஸ்கேம் பண்ற சிஸ்டத்தை ஃபாலோ பண்ண வச்சுட்டு உலக நாடுகள் எல்லாத்தையும் கடன் ஆக்கிட்டு இப்ப நம்ம ஏதாவது சொன்னோம்னா கான்ஸ்பிரசி பேசுறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவங்கள்ட்ட இதெல்லாம் வச்சு என்னடா பேசுறது அப்படிங்கறத நமக்கு புரிய மாட்டேங்குது இதெல்லாம் இவங்களுக்கு புரியுதா புரியலையா இல்ல தெரிஞ்சுட்டே வேணும் வேண்டே பண்றாங்களா அப்படிங்கறதெல்லாம் நமக்கு ஒண்ணுமே புரிய மாட்டேங்குது நீங்க ஒண்ணு சொல்றீங்களா நம்ம கடை இவ்வளவு கடன் இருக்கு இந்த கடனை அடைச்சிடலாம் அப்படின்னா நீங்க சொல்றீங்கல்ல இந்த உலக நாடுகள் யாராக இருந்தாலும் சரி அவங்களுடைய கடனை அடைத்து முடிக்கவே முடியாது ஏன்னு சொன்னா அந்த பணமே கிடையாது அந்த பணம் பிரிண்ட் பண்ணவே இல்ல அதுக்குதான் இங்க தேர்ட் ப்ராசஸ் பாருங்க தேர்ட் ப்ராசஸ் ஆரம்பிக்கிறது அப்படிதான் ஆரம்பிச்சிருக்கு எப்படி அந்த கடனை திருப்பி கொடுக்க முடியும் அந்த வட்டி எப்படி நீங்க திருப்பி தர முடியும் அந்த வட்டி பிரிண்ட் பண்ணவே இல்ல பேங்க்ல இப்ப இந்த சிச்சுவேஷன் அப்படியே மாத்திரக்கு தான் என்ன பண்றானுன்னு சொன்னா டிஜிட்டல் கரன்சி சிஸ்டத்தை கொண்டு வரக்கு முயற்சி செய்யறாங்க இப்ப பேப்பர் பிரிண்ட் பண்ணணும் அவசியம் இல்ல எல்லாமே நம்பர்ஸ் தான் இந்த பேப்பர் பிரிண்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு அவசியம் வரும்போதுதான் இந்த மாதிரியான சிக்கல்கள் வருது இப்ப எல்லாமே டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனையாக இருந்தா இந்த சிக்கல்களா அவனால மாத்தலாம்னு நினைக்கிறான் ஆனா அதுல இதுலயும் மிகப்பெரிய பிரச்சனைகளும் அதுல இருக்குது அதுல எவ்வளவுதான் முந்நூறு பர்சன்டேஜ் அடிமைத்தனத்துக்கு நம்ம அதுல போக போறோம் அதுல மாத்தணும்னு இவனுக்கு நினைக்கிறான் இவனுடைய லாபத்திற்காக அது கொண்டு வரணும்னு நினைக்கிறான் எனவே இதெல்லாம் வந்து ஒரு ப்ராசஸ் இப்ப நம்ம நடந்து பார்த்தது அப்படிங்கறதுலாம் எப்படி சிஸ்டம் வந்து அடுத்தடுத்து நகர்ந்துச்சு அப்படிங்கறத பார்த்தோம் ஆனா வரலாற்றுல இந்த சிஸ்டத்தை யார் யாரு எப்ப அமல்படுத்தினாங்க எங்க இருந்து அமல்படுத்த ஆரம்பிச்சாங்க அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்க போறோம் இது மோஸ்டா நடந்தது எல்லாமே இங்கிலாந்துல இருந்து ஆரம்பிக்கப்பட்டுச்சு இங்கிலாந்துல எப்படி நடந்துச்சு அதுக்கப்புறம் எப்படி யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ்க்கு வந்துச்சு அமெரிக்கா எப்படி பெடரல் ரிசர்வ் ஓபன் பண்ணாங்க பெடரல் ரிசர்வ் எப்படி அரசாங்கத்தினால தான் செயல்படுதா இல்ல இன்னுமே பிரைவேட் பேங்கர்ஸ் கையில தான் இருக்குதா அப்படிங்கறதெல்லாம் வந்துட்டு வரக்கூடிய அடுத்தடுத்த பதிவுகள்ல ஆதாரத்தோட நம்ம பார்க்க போறோம் சும்மா நம்ம வளர கிடையாது அவங்கவுங்க வாயில இருந்தே அவங்க ஜட்டி வாழை எவ்வளவு சொன்ன விஷயங்கள்லாம் வந்துட்டு நம்ம அடுத்தடுத்த பதிவுகளை வந்து நம்ம வந்து பார்க்க போறோம் மேலும் சுவாரஸ்யமான பதிவோடு என்னோட அடுத்த வீடியோல நான் உங்களை சந்திக்க வரேன் என்னோட சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க ஸோ இந்த வீடியோ லிஸ்ட் எல்லாம் வந்துட்டு தனியா ஒரு பிளேலிஸ்ட்ல போட்டு வைக்கிறேன் அதை டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுக்குறேன் அதுல போய் பாருங்க ஷேர் பண்ணுங்க உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் அப்படின்னு நினைச்சுன்னா கட்டாயமா டெலகிராம் வாங்க உங்களோட சந்தேகத்துக்கு கட்டாயமா நான் பதில் சொல்றேன் எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு நான் பதில் சொல்றேன் நான் ஸோ இதே போல சுவாரஸ்யமான தகவலோடு என்னோட அடுத்த பதிவுல நான் உங்களை சந்திக்க வரேன் நன்றி